हेलो डियर फ्रेंड्स वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी टिप्स दिस लेक्चर 58 इज इन कंटिन्यूएशन विद माय लास्ट लेक्चर 57 इन विच आई डिस्कस्ड विद यू ऑल अबाउट हाउ टू कैलकुलेट लोड कैरिंग कैपेसिटी देयर डिजाइन कंसिडरेशन एंड सॉकेट लेंथ ऑफ द रॉक सॉकेटेड पाइप्स इन कंटिन्यूएशन विद दैट टूडे आई विल बी telling you all about factors affecting load carrying capacity and settlement of rock socketed pile formations now the factors predominating factors affecting load carrying capacity and settlement of rock socketed pile formations are geometry of the socket that is its length to diameter ratio jo hum pile socketing into rock karte hain embedment into rock karte hain number b is modulus of deformation of rock mass around the socket and below the base of the socket that is jo bhi hamari pile embed hui hai rock mein uske around periphery ke all round and the toe of the pile wo that is has been referred to as base of socket point c is strength that is the Unilateral compressive strength (UCS) of rock around the periphery of pile socket and that below the pile, because जो हमारे formulas IRC 78 2014 में बने हैं Indian Rules Congress के code में उसमें ये सब चीजें हमें use करनी होती हैं उसमें सब चीजें ये defined हैं जो कि I will be discussing with you all in one of my upcoming lectures very soon. Roughness, condition of the side walls. एंड प्रेजेंस ऑफ ड्रिल कटिंग बेंटोनेट एटसेट्रा इफ एनी बिकॉज आपका जो पाइल के कॉन्क्रीट और जो रॉक जिसमें आपने उस पाइल को एम्बेड करा उसके एडिजन कोहिजन इन सब चीजों की वजह से एफेक्ट हो सकते हैं विच में एफेक्ट द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पर्टिकुलर पाइल कंडीशन एट द टू ऑफ पाइल विद रेफरेंस टू विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंस ऑफ एनी ड्रिल कटिंग लूज मटीरियल इफ एनी बिलो द पाइल सॉकेट बॉटम दैट इज अगर हमारा पाइल का टो एग्जैक्टली उस रॉक के एम्बेडमेंट जो हम कर रहे हैं बॉटम पे डायरेक्ट रॉक के टच में नहीं है और ये कुछ लूज मटीरियल है ड्रिल कटिंग है तो दैट में एफेक्टेड टो बियरिंग कॉम्पोनेंट एंड बियरिंग कॉम्पोनेंट ऑफ द पाइल जैसे कि पॉइंट डी में रफनेस उसके शेफ्ट फ्रिक्शन या शेफ्ट फ्रिक्शन एडिशन से थ्रू जो हमारी फ्रिक्शन कंपोनेंट पाइल का है वो इफेक्ट कर सकता है और पॉइंट ई कैन इफेक्ट द एंड बेरिंग कंपोनेंट ऑफ द पाइल नाउ एफ लेयरिंग ऑफ डिफरेंट रॉक सीम्स एंड देयर स्ट्रेंथ एंड मॉडल आई बिकॉज जब भी हम पाइल को एम्बेड करते तो काइंड ऑफ द रॉक मे चेंज ड्यूरिंग इट्स एम्बेडमेंट डेप्थ तो उसके बेसिस पे हमारी पाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी एफेक्ट हो सकती है आफ्टर हैविंग डिस्कस विद यू ए बी सी डी ई एंड एफ नाउ हाउ एंड विच काइंड ऑफ फैक्टर्स में एफेक्ट द पाइल सेटलमेंट इज दैट द सेटलमेंट ऑफ पाइल इन रेफरेंस टू इलास्टिक लिमिट ऑफ साइड वॉल शेयर स्ट्रेंथ इज द फर्स्ट पॉइंट विच मे एफेक्ट द सेटलमेंट ऑफ द पाइल second point is the creep of the material at rock concrete interface that jiski wajah se which increases settlement with time if any ab kya hai ki ye to shaft friction jo hamara aayega usme hamara negative skin friction ka component bhi ho sakta hai lekin end mein jahan hum pile rest karte hain wahan jo rock concrete interface hai agar wahan creep ho raha hai at the end of the pile Which increases with time, if any, that may also affect the pile settlement. And last is the effect of groundwater table available at the site. So, dear friends, these all points are being discussed in reference to clause six point nine of Indian Standard Code IS one four five nine three nineteen ninety eight re from two thousand three. Please, you see that all these factors are very important. in deciding the load carrying capacity and the settlement of rock socketed pile formations which we have to take care of 
प्लीज कीप ऑन लाइकिंग माई चैनल एंड कीप ऑन सब्सक्राइबिंग माई यूट्यूब चैनल यू टेक्निकल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी टिप्स थैंक यू थैंक यू वेरी मच